नमस्कार मंडली मी सांगली हुन मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर चारुदत्त कुलकर्ण आज का अपला विषय है अपने मना बेमालूमपने लपले ल, एक वाक्य माला सहन हो कसला विषय हे कसल वाक्य संगत हे वाक्य अपने मना कधी कभी लपन बसले अपने कित्येकदा भान कस ना तुम्हारा संग कि एखाद अवघड़ कि बोर काम अपने कराएं आप शाह का वैता गए तो काम टातो कि ढखलतो इत हे वाक्य लपन बसले कभी एखाद काम करना करता धीर धरण अपेक्षित उतावीपणा करो इत अपल वाक्य लपन बसले कभी होना त्रास तत्पुरता परंतु तो अपन फुगवत आतो आम सोड़न दी आतो इत हे वाक्य लपन बसले कभी एखाद प्रॉब्लम आला कि आप लगे जाऊ दे जमत नहीं सोड़न दी आतो इत हे वाक्य लपन बसले कभी मला आनंद गम्मत सतोष फन तत्का मिलाजे अतो इत हे वाक्य लपन बसले कभी काम करता थोड़ा त्रास कि आप चटकन चिड़न आतो इत हे वाक्य लपन बसले विवेकनिष्ठ विचार पद्धति संगते कि घटना घड़ीन अपन अपने मनाशी का विद्युत वेगान बोलतो यॉक कि स्वगत या सेल्फ टॉक कि स्वगत जे का पद्धति अपने भावना तैयार होता है भावना मधुन अपल फुड़च वगण बन आता या अपने स्वगता मधे माला सहन हो सारख सारख वाक्य वाइल लगल कि काय गम्मत वह लगते थे मैं का केस मत न तर एक तरुण अविवाहित क्लायंट लेडी एक तिने का कानड़ी शिकाए मन कानड़ी क्लास मधे प्रवेश एक दोन तीन क्लास जार कुछ हा सग आप चुका कराया कुछ हमोर सग एक कानड़ी बोला प्रैक्टिस कराएगी मैं भयंकर ऑकवर्ड होते मनुनी तो कानड़ी क्लास दोन तीन सेशन्स नर सोड़न दिला गे वर्षी पसल हो गे वर्षी तेने गिटार शिका प्रयत्न किया होता कुकिंग शिका प्रयत्न किया होता पेम याच कारणाकर सोड़न दिल हो अपन फिट वाव स्लिम एंड ट्रीम दिशाव छान दिशाव नवीन जॉब शोधावा छान सा जोड़ीदार शोधावा एक लाइफ मस्त इवेंटफुल कराव एक्साइटिंग कराव ये आतापर्यत भरपूर दृढ़ निश्चय भरपूर शपता बिपता घेन जाए पशाच का उपयोग हो स्वतः आयुष्या बदल घड़ाकर जो थोड़ा त्रास सहन कराया लगत तो, तो त्रास सहन न करता तो टाला सग आयुष्य बेचव नीरस डल अपूर्ण अपूर्ण हो गए इतक होन सुधा आयुष्य डल जाए कुछली गोष्ट चिकाटी न करू शक नहीं ये पर दड़पण आल हो एक डल आयुष्य आप गोष्ट चिकाटी न कर हेची दड़पण अशा डबल टेन्शन मध्य होते ज्यादा थेरपी सुरू थेरपी मधे सुधा चटकन सोपी तत्काल रिजल्ट देना अच्छी उत्तर हवी होती ज्यादा कुछ कुछ तुम्हारा होते वेगे प्रसंगी स्वगत लिहाय संगित तो ती स्वगत सुधा कश सापड़ी बे आप वक्य सापड़ते क्या बोया तो पहला वक्य पैल एक प्रसंगा मे लिखल होता कि प्रॉब्लम सोडवायला मेरा सोप्यात सोपा रस्ता हवा अड़चणी का रस्ता मेरा सहन हो मेरा ज्यादा गोष्टी हव्यात वट पहां मेरा सहन हो त्रासदायक भावनापसन मेरा ताबड़ोब मुक्ति हवी तै मेरा सहन हो मेरा मजा काम को ही कसूर सहन हो जी काम अवघड़ वाटा ती कर मेरा सहन हो इतर लोक इच्छे विरुद्ध वगण मेरा सहन हो जिथ मेरा टेन्शन ये जिथे मी अपसेट हो परिस्थिति मी सहन करू शक नहीं मजी उद्दिष्ट न गाठण मी सहन करू शक नहीं मी ज्याला मूड मधे नसते काम करण मेरा सहन हो मेला जे हव है आड़व कु आल तो मेरा सहन हो सी का सापड़ तो सगैया वाक्य मेरा सहन हो सापड़ 
याला लो फ्रस्टेशन टॉलरन्स किंवा एल एफ टी किंवा वैफल्य सहन करायची अल्प क्षमता असं म्हणतात म्हणजे बघा हे एखाद्या नाजूक फ्यूज सारखं असतं आपल्या विचारांच्या मध्ये हा नाजूक फ्यूज बसवला तर काय होईल तर जरा परिस्थिती जरा त्रास वाढायला लागला त्यातलं व्होल्टेज वाढायला लागलं की हा नाजूक फ्यूज फटकन उडाला काळा मिट्ट अंधार अंधार पसरला या एल एफ टीचं काय म्हणणं असतं की भविष्यातल्या फायद्यासाठी आत्ताचा त्रास सहन करणं मला केवळ अशक्य आहे आणखी कुठं कुठं दिसतो हा एन एफ टी तर जिथं जिथं आळस आहे जिथं जिथं दिरंगाई आहे ती त्याच्या माग हा 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 हा, हा विचार असतो बघा म्हणजे कसं की हे काम बोर आहे मला त्रास आहे वोल्टेज वाढलं फट फ्यूज उडाला मी ते काम आता करणं टाळ किंवा तुम्ही माझे हे व्हिडिओ बघता बघता निम्यातनं सोडता तुम्ही काय म्हणता असे बाबा बोर आहे कुठं सगळा हा बोरपणाचा त्रास सहन करायचा कितीही उपयुक्त असला तरी तुम्ही मधनंच सोडून देता इथं हा एल एफ टीचा बिलीफ असतो आणखी कुठं असतो तर व्यसनांच्या मध्ये असतो मला इच्छा झाली आहे माझी तगमग होती आहे मला ही तगमग सहनच होत नाही वोल्टेज वाढलं फ्यूज उडाला मी ग्लास तोंडाला लावला आणखी कुठं असतं तर तंबाखूवाल्यांच्याकडं असतो तंबाखूवाल्यांच्याकडं म्हणजे तगमग सहन करत नाही वगैरे असतोच कधी कधी काय होतं की डॉक्टर त्यांना राबवतात तंबाखू सोडायला पाहिजे तुम्हाला तर ते काय म्हणतात की मी दिवसभर ही तगमग सहन करत नाही पण डॉक्टर मला सकाळी तेवढी तंबाखू खायची परवानगी द्या इथं यांना काय असतं की तंबाखू नसल्याच्या तगमगीचं फारसं काय त्यांना मातब्बरी नसते इथं होत काय असतंय की तंबाखू न खाल्ल्यामुळे सकाळी त्यांना नंबर टूचं प्रेशर येत नसतंय आणि यांचा एल एफ टी चिकटलेला असतो म्हणजे हे वैफल्य सहन करायची अल्प क्षमता कुठं चिकटलेली असते की पोट साफ न होणं आणि दिवसभर तसंच फिरत राहणं याला त्यांचा एल एफ टी जाऊन चिकटलेला असतो त्याच्याकरता ही मंडळी तंबाखू खात राहतात म्हणजे खूप जणांना सोशल अँझायटी असते म्हणजे चार लोकांच्या मध्ये वावरायची बोलायची यांना भीती वाटत असते त्यांना एक कळत असतं की आपण मुद्दामून जाऊन सामोर भीतीला गेल्याशिवाय ही भीती मोडली जाणार नाही पण ऐन वेळेला हे काय म्हणतात की अरे बापरे ही भीती मला सहनच होत नाही त्याच्यापेक्षा ह्यांच्यामध्ये या या प्रसंगामध्ये मी उडी मारणं टाळतो इथं काय होतं की तात्पुरतं हायसं वाटतं परंतु मूळ भीती तशीच राहते आणि आता परत आणि आपण त्या भीतीला सामोरा न गेल्याबद्दल पुन्हा अपराधीभाव सुरू होतो कित्येकदा काय होतं की खूपदा ऐन वेळेला पेट्रोल संपलंय कामाला पैसे कमी आहेत अशा प्रासंगिक अडचणींच्या मध्ये खूप जण छान सहनशक्ती दाखवतात नाही असं नाही परंतु व्यक्तिमत्व विकास नातेसंबंध व्यसन व्यवसाय शिक्षण डाएटिंग व्यायाम या अशा बाबतींच्या मध्ये जिथे एक सतत सुरू असणारी प्रक्रिया असते तर तिथं येणाऱ्या अडचणींच्या बाबतीमध्ये जर समजा मला हे सहनच होत नाही याचा शिरकाव झाला तर मात्र सिरियस प्रॉब्लेम होतात डाएटिंग मानसशास्त्र हा सुधा विषय मस्त है अपन घे कभी एक अपने जगने मध्य डोक नको चटकन इंस्टंट विनासायास तत्काल लक्षा लगे आराम सहज या अशा गोष्टी इतकी डिमांड है ये कारण अपनी वैफल्य सहन करा अल्प क्षमता अपला विचार माला ही सहन च हो बारकाईनं तपासून पाहिलं तर मला हे सहनच होत नाही हा विषय हा विचार एकतर खोटारडा आहे तर्काला धरून नाही आहे आणि आपल्याला अजिबात उपयोगाचा नाही आहे कसं ते तुम्हाला मी सांगतो मी ज्या वेळेला म्हणतो की मला हे सहनच होत नाही तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की अजून किंचित जरी समजा व्होल्टेज वाढलं तर पुढच्या क्षणाला आय विल बी अ डेडमॅन म्हणजे मी फटकन माझा जीव निघून जाईल मग इथं काय होतं की आपण असं म्हणल्यामुळं आपलीच सहनशक्ती की वास्तविक पाहता तो आपली जी आपली ताकद वाढवते ती आपली जी सहनशक्ती आपली जी आपली ताकद असते तीच ताकदच असं म्हणल्यामुळं आपण इथं कमी करत असतो हा आता सिंहाच्या जबड्यामध्ये आपली मानगूट अडकलेली आहे आणि सिंहानं गच्च पकडलेला आहे आणि त्यानं जरासा आता इथून पुढं दाब वाढवला की फटकन माझा जीव जाणार आहे अशा वेळेला मला हे सहनच होत नाही असं म्हटलं तर एक वेळ ठीक आहे हो परंतु बुंदीच्या लाडवाच्या आठवणीनं होणारी तगमग मी सहनच करू शकत नाही हा कायच्या काय वेळे पण आपण करत असतो म्हणजे मला हे सहनच होत नाही हे म्हणणं हे साफ खोटेपणाच असत ते तर्काला धरून सुद्धा नसत एल एफ टी वाक्यांमध्ये दोन भाग असतात एक टोकाचा भाग असतो एक्स्ट्रीम 
आणि दुसरा टोकाचा नसलेला भाग म्हणजे नॉन एक्स्ट्रीम भाग असतो म्हणजे हा बिलीफ कसा असतो की हे सहन करायला अवघड आहे म्हणून हे असहनीय आहे आता यातला हे असहन करायला अवघड आहे हा एक्स्ट्रीम नस नसलेला टोकाचा नसलेला भाग आणि हे असहनीय आहे हा एक्स्ट्रीम म्हणजे हा टोकाचा भाग आता बघा इथं कसं तर्कशास्त्राला व्यवस्थितपणे फाटा दिलेला आहे कारण मुळात जे टोकाच नाही त्यातनं एकदम टोकाचा एक्स्ट्रीम असा निष्कर्ष काढणं हेच मुळात तर्काला धरून नाही हा पूर्णतः अतार्किकपण आहे खूपदा आपल्याला काय होतं की ही तर्कशास्त्राची चर्चा बिर्चा आपल्याला समजत नाही आपण त्या गोळामध्ये आपण पडायलाच नको आपण साधा सोपा व्यावहारिक विचार करावा की हे जे काय वाक्य की मला हे सहनच होत नाही तर ते आपल्याला उपयुक्त आहे का हा साधा सोपा विचार आपण करावा आतापर्यंतच्या इतक्या सगळ्या उदाहरणातनं मी तुम्हाला दाखवून दिलेलं आहे आणि आपल्याही लक्षात दिलेलं आहे की हे वाक्य आपलीच वाट लावणार आहे मग याला पर्याय काय तर याला पर्याय एल एफ टीला पर्याय एच एफ टी एच एफ टी म्हणजे काय तर हाय फ्रस्ट्रेशन टॉलरन्स म्हणजे वैफल्य सहन करायची उच्च क्षमता हे एच एफ टी सुद्धा एक स्किल आहे बरं का जशी बाकीची कौशल्य असतात जी बाकीची कौशल्य जशी सरावांना आत्मसात करता येतात तसं हे एच एफ टीचं कौशल्य सुद्धा प्रॅक्टिसनं आत्मसात करता येतं सर्वात पहिल्यांदा काय करायचं तर मनाला सांगून टाकायचं की बाबा या टफ कंडिशन या अडचणी ह्या असणारच आहेत त्यांना निगेटिव्ह पद्धतीनं अति फोगवण्यापेक्षा हे माझ्याच वाट्याला का असला काहीतरी विचार करण्यापेक्षा ते वास्तवाला धरून विचार करावा म्हणजे की काय ही ट्रॅफिक माझ्याच वाट्याला दी दरवेळेला काय येते असं म्हणत बसण्यापेक्षा की बाबा हे ट्रॅफिक अशी रोज असणारच आहे हे स्वीकारलेलं बरं असं आपण म्हणा किंवा हे सगळं जग किती अन्यायी आहे हे किती पक्षपाती आहे किंवा हे किती अनफेअर आहे किंवा हे किती बेभरोशाचं आहे असं म्हणून त्याचा त्रास करून घेण्यापेक्षा समोरची जी काही समस्या आहे तर ती समस्या सोडवता येते का हे पहिल्यांदा बघावं ती जी काही गोष्ट आहे तर ती बदलता त्रास देणारी गोष्ट आहे ती बदलता येते का ते बघावं ती जर समजा बदलता येत नसेल तर काय करावं तर ती सरळ स्वीकारून टाकावी आणि त्या गोष्टीकडे बघायचा आपला जो प्रतिसाद आहे तर तो आपल्या कंट्रोलमध्ये असल्यामुळं तो बदलणं आपल्याला शक्य आहे तर आपण देत असलेला प्रतिसाद बदलावा हे सगळ्यात जास्त उत्तम असत किंवा कित्येकदा आपण आयुष्यामध्ये बाकीच्या खूप ठिकाणी ही वैफल्य सहन करायची उच्च क्षमशक्ती बाकीच्या प्रसंगांच्या मध्ये दाखवलेली असते त्या प्रसंगांचा अभ्यास करावा की त्या प्रसंगामध्ये आपला सेल्फ टॉक काय होता त्या प्रसंगांमध्ये आपण स्वतःच काय स्वगत ठेवलं होतं की जेणेकरून आपण तो त्रास सहन केला ती प्रक्रिया पार पडली आणि त्या प्रसंगातनं आपण बाहेर पडलो तर तिथं तो काय सेल्फ टॉक होता तो इथं लावता येईल का याचा आपल्याला विचार करावा या हाय प्रस्टेशन टॉलरन्सच्या मागचा विचार असतो की मला माझ्या उद्दिष्टांच्या पर्यंत पोचण्याकरता आत्ताचा हा जो काय त्रास हा जो काय डिस्कम्फर्ट आहे हा त्रासदायक असला तरी तो मी सहन करू शकतो कारण ते माझ्या फायद्याच आहे बघा याचे कॉम्पोनंट कसे कसे आहेत की माझ्या उद्दिष्टांपर्यंत पोचण्याकरता आत्ताचा हा त्रास त्रासदायक असला तरी मी सहन करू शकतो कारण ते माझ्या फायद्याच आहे म्हणजे माझ्या आरोग्यासाठी सिगरेट न ओढाण्याची तगमग मला त्रासदायक असली तरी ते मी सहन करू शकतो कारण ते माझ्याच फायद्याच असत हे टेबल आवरायचा वैताक हा त्रास हे वैताक म्हणा असलं तरी ते मी सहन करू शकतो कारण ते माझ्या सहन करणं माझ्या फायद्याचं आहे इथं आपल्याला सहन करणं माझ्या फायद्याचं आहे हे कलम सारखं सारखं ओरडून सांगावं लागतं कारण मन तर आपलं सारखं म्हणत असतं कशाला इतका त्रास सहन करतोय दे सोडून पण मंडळी आपल्याला आता तेच द्यायचं नाही आहे सोडून जिथं जिथं ही अल्पक्षमता आपल्याला सापडेल तिथं तिथं ती अल्पक्षमता उच्च क्षमतेमध्ये बदलता येते का याचा आपल्याला आता प्रयत्न सुरू करायचा आहे आणि हो हे सोपं नसणार आहे परंतु हे भयंकर सहनच होत नाही इतक्या पातळीचं सुद्धा ते काय त्रासदायक नसतं आणि हा त्रास आपल्याला सहन करायचा आहे कारण हा त्रास सहन करणं आपल्या फायद्याचा आहे तर मंडळी हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाइक करा खाली कॉमेंट बॉक्स में भरपूर कॉमेंट्स करा हे चैनल सब्स्क्राइब करा 
हा वीडियो भरपूर शेयर करा कि जेनेकर दैनंदीन जीवना मधे मानसशास्त्रा डोलस उपयोग हा जो का अपना चैनल जे क्या उद्दिष्ट है ये अपला ही हाथार लगे धन्यवाद